नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे आपण कवर करत आहोत इयत्ता सहावीचं सामान्य विज्ञानचं पुस्तक राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा असू दे किंवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा असू दे याच्यामध्ये जे स्टेट बोर्डचे बुक्स आहेत ते आपल्याला खूप त्यामधून प्रश्न जे असतात ते पडत असतात एका दुसऱ्या तरी प्रश्न शंभर टक्के त्यातून येत असतो सो बेसिक तुमचं सायन्सचं चांगलं असणं गरजेचं आहे सो त्याच्यामुळे आपण ही जी सिरीज आहे ती सुरू केलेली आहे सो ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या कार्ती रेड करत सबस्क्राईबचं बटन आहे ठीक आहे असं रेड करत सबस्क्राईबचं बटन येतं त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करा अजिब विसरू नका आणि समोरच्या बेल बटनावरती सुद्धा क्लिक करा तरच तुम्हाला लेक्चरचे नोटिफिकेशन मिळून जाणार आहेत सो आज आपण क्लिअर करणार आहे इयत्ता सहावीचं सामान्य विज्ञानमधील प्रकरण सहावं प प्रकरणाचं नाव आहे पदार्थ आपल्या वापरातील हे प्रकरण आपल्याला क्लिअर करायचं आहे सो आता व्यवस्थित एक एक पॉईंट्स फक्त बघा लक्ष देऊन एक एक पॉईंट्स तुम्ही ऐका तुमची रिव्हिजन या चॅप्टरची इमिजिएटली होऊन जाईल तर आता बघा निसर्गात उपलब्ध असणाऱ्या पदार्थांना नैसर्गिक पदार्थ म्हणतात ठीक आहे काही डेफिनेशन्स आहेत सुरुवातीला निसर्गात उपलब्ध असणाऱ्या पदार्थांना नैसर्गिक पदार्थ म्हणतात नंतर सजीवांपासून मिळणाऱ्या पदार्थांना जैविक पदार्थ म्हणतात ठीक आहे सजीवापासून मिळणाऱ्या पदार्थांना जैविक पदार्थ म्हणतात हवा माती पाणी हे पदार्थ सजीवांपासून मिळत नाहीत त्यांना आपण अजैविक पदार्थ म्हणतो हवा माती पाणी हे पदार्थ सजीवापासून मिळत नाहीत त्यांना आपण काय म्हणतो अजैविक पदार्थ म्हणजे हवा माती पाणी हे अजैविक पदार्थ आहेत जे पदार्थ प्राण्यांपासून मिळतात त्यांना प्राणीजन्य पदार्थ म्हणतात जे पदार्थ प्राण्यांपासून मिळतात त्यांना प्राणीजन्य पदार्थ म्हणतात नंतर वनस्पतीपासून मिळणाऱ्या पदार्थांना वनस्पतीजन्य पदार्थ म्हणतात वनस्पतीपासून मिळणाऱ्या पदार्थांना काय म्हणतात वनस्पतीजन्य पदार्थ ठीक आहे एकदम सिम्पल डेफिनेशन्स आहेत नंतर उपलब्ध पदार्थावर विविध प्रक्रिया करून तयार केलेल्या नवीन पदार्थाला मानव निर्मित पदार्थ म्हणतात उपलब्ध पदार्थावर विविध प्रक्रिया करून तयार केलेल्या नवीन पदार्थाला काय म्हणतात मानव निर्मित पदार्थ सो आपण बघितलं आत्ता नैसर्गिक पदार्थ म्हणजे काय निसर्गात उपलब्ध असणारे पदार्थ जैविक पदार्थ सजीवापासून मिळणारे पदार्थ अजैविक पदार्थ जे सजीवापासून मिळत नाहीत असे पदार्थ म्हणजे अजैविक पदार्थ नंतर प्राणीजन्य पदार्थ प्राण्यापासून मिळणारे वनस्पतीजन्य पदार्थ वनस्पतीपासून मिळणारे आणि उपलब्ध पदार्थावर विविध प्रक्रिया करून तयार केलेले जे नवीन पदार्थ आहेत त्यांना मानवनिर्मित पदार्थ असं म्हणतात नेक्स्ट पॉईंट आहे पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी पूर्वी गवत गोणपाटापासून बनवलेली इरली वापरली जात हा इरली शब्द लक्षात ठेवा तुम्ही पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी पूर्वी गवत गोणपाटापासून बनवलेली इरली वापरलं इरली वापरली जात हा इरली शब्द लक्षात ठेवा नेक्स्ट वाळू आणि चुनखडीपासून कास तयार करता येते पण काचेपासून पुन्हा वाळू आणि चुनखडी हे पदार्थ मिळवता येत नाहीत ठीक आहे वाळू आणि चुनखडीपासून कास तयार करता येते पण काचेपासून पुन्हा वाळू आणि चुनखडी हे जे पदार्थ आहेत हे पुन्हा मिळवता येत नाहीत नंतर मानवनिर्मित पदार्थ तयार करताना घटक पदार्थांच्या गुणधर्मात बदल होतो ठीक आहे मानवनिर्मित पदार्थ तयार करताना काय होतं घटक पदार्थांच्या गुणधर्मामध्ये बदल होतो हा बदल रासायनिक अभिक्रिया घडल्यामुळे झालेला असतो हा बदल कशामुळे घडलेला असतो रासायनिक अभिक्रिया घडल्यामुळं गुणधर्मात झालेले हे बदल कायमस्वरूपी असतात म्हणजे जे नवीन पदार्थापासून मूळ पदार्थ पुन्हा मिळवता येत नाहीत म्हणून त्यांना अपरिवर्तनीय बदल असे म्हणतात ठीक आहे अपरिवर्तनीय बदल असे सुद्धा म्हणतात पुन्हा एकदा सांगतो ऐकून घ्या मानवनिर्मित पदार्थ तयार करताना घटक पदार्थांच्या गुणधर्मात बदल होतो आणि हा जो बदल आहे हा रासायनिक अभिक्रिया घडल्यामुळं झालेला असतो गुणधर्मात झालेले हे बदल कायमस्वरूपी असतात ठीक आहे गुणधर्मात हे झालेले बदल कसे असतात कायमस्वरूपी असतात म्हणजे नवीन पदार्थापासून मूळ पदार्थ पुन्हा मिळवता येत नाही म्हणून त्यांना काय म्हणतात अपरिवर्तनीय बदल ओके आय होप तुम्हाला क्लिअर झाला असेल रबर हे नैसर्गिक व कृत्रिम अशा दोन प्रकारचे असते क्लिअर आहे रबर हे नैसर्गिक व कृत्रिम अशा दोन प्रकारचं असतं न नंतरचा पॉईंट आहे नैसर्गिक रबर हे रबराच्या झाडाच्या चिकापासून मिळते ठीक आहे जे नैसर्गिक रबर आहे हे रबराच्या झाडाच्या चिकापासून मिळते या चिकाला लॅटेक्स असे म्हणतात ठीक आहे या चिकाला काय म्हणतात लॅटेक्स असे म्हणतात रबराला विशिष्ट गंध व पांढरा रंग असतो रबराला विशिष्ट गंध आणि पांढरा गंध असतो नैसर्गिक रबर हे रबराच्या झाडाच्या चिकापासून मिळते या चिकाला लॅटेक्स असे म्हणतात रबराला विशिष्ट गंध व पांढरा रंग असतो नंतर आहे वल्कनायझेशन प्रक्रिया काय वल्कनायझेशन प्रक्रिया चल आज व्यवस्थित बघा या पद्धतीमध्ये रबर जे आहे हे गंधका बरोबर तीन चार तास तापवले जाते ठीक आहे कोणाबरोबर तापवलं जातं गंधका बरोबर तीन चार तास तापवले जाते रबराला कठीणपणा आणण्यासाठी त्यामध्ये गंधक मिसळावे लागते लक्षात ठेवा रबराला कठीणपणा आणण्यासाठी त्यामध्ये काय मिसळावं लागतं गंधक मिसळावं लागतं ज्या कामासाठी रबर उपयोगात आणायचे आहे त्यानुसार गंधकाचे प्रमाण ठरते 
खोड रबर रबराचे चेंडू रबराची खेळणी यामध्ये कमी अधिक प्रमाणात गंधक मिसळलेले असते रबर बँड्समध्ये अतिशय थोडे गंधक मिसळलेले असते पण थोडंफार फार का होईना पण ह्याच्यामध्ये गंधकाचं प्रमाण जे आहे ते असतं ठीक आहे सो बघा वल्कनायशन प्रक्रिया रबर गंधकाबरोबर तीन चार तास तापवले जाते रबराला कठीणपणा आणण्यासाठी त्यामध्ये जे आहे ते गंधक मिसळावं लागतं आणि ज्या कामासाठी रबर उपयोगात आणायचा आहे त्यानुसार गंधकाचं प्रमाण ठरतं खोट रबर रबराचे चेंडू रबराची खेण यामध्ये कधी कमी अधिक प्रमाणात गंधक मिसळलेले असतं आणि रबर बॅड्समध्ये अतिशय थोडे जे आहेत ते गंधक मिसळलेले असते नंतरचा पॉइंट आहे चार्ल्स गुडे ई अर नाव लक्षात ठेवा चार्ल्स गुड ई अरच्या हातून रबर आणि गंधक यांचे मिश्रण चुकून पेटत्या स्टोववरती पडलं स्टोव विजल्यानंतर रबराचे अधिक टनक व कमी ताणले जाणारे असे स्वरूप झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले आणि हाच प्रयोग पद्धतशीरपणे करून त्याने वल्कनायझेशनचा शोध लावला म्हणजे वल्कनायझेशनचा पद्धत शोधण्यामागे कोणाचं योगदान होतं चार्ल्स गुड ई अर या शास्त्रज्ञाचं रबराच्या टनक टायर्समुळे दनवणात क्रांती झाली ठीक आहे पण हे लक्षात ठेवा चार्ल्स गुड ई अर वल्कनायझेशनचा शोध नंतर रबराचे झाड ब्राझील या देशात मोठ्या प्रमाणात आढळते कुठल्या देशामध्ये ब्राझील या देशात मोठ्या प्रमाणावर आढळते रबराचे झाड या रबराच्या झाडाचे वनस्पती शास्त्रीय नाव आहे हेविया ब्राझिलियन्सिस हेविया ब्राझिलियन्सिस रबराचं वनस्पती शास्त्रीय नाव काय बॉटॅनिकल नेम काय हेविया ब्राझिलियन्सिस भारतात रबराचे सर्वात जास्त उत्पादन केरळ राज्यात होते कुठे होते केरळ राज्यात होते लक्षात ठेवा भारतात रबराचे सर्वात जास्त उत्पादन केरळ राज्यात होते नंतरचा पॉइंट आहे गवत लाकूड चिंध्या तसेच रद्दी कागद अशा पदार्थांचे सेल्युलोज धागे एकमेकात गुंतल्याने त्यांचे जाळे तयार होऊन बनलेला पदार्थ म्हणजे काय कागद होय ठीक आहे गवत लाकूड चिंध्या तसेच रद्दी रद्दी कागद अशा पदार्थांचे सेल्युलोज धागे एकमेकात गुंतल्याने त्यांचे जाळे तयार होऊन बनलेला पदार्थ म्हणजे काय कागद होय ठीक आहे गवत लाकूड चिंध्या तसेच रद्दी कागद अशा पदार्थांचे सेल्युलोज धागे हा सेल्युलोज धागे शब्द इथे इम्पॉर्टंट आहे सेल्युलोज धागे एकमेकात गुंतल्याने त्यांचे जाळे तयार होऊन बनलेला पदार्थ म्हणजे काय कागद म्हणजे कागद हा सेल्युलोज धाग्यापासून बनतो कागद बनवण्यासाठी पाईन सारख्या सुचिपर्णी वृक्षांचा उपयोग होतो लक्षात ठेवा कागद बनवण्यासाठी पाईन सारख्या सुचिपर्णी वृक्षांचा उपयोग होतो ठीक आहे पाईन ही वनस्पती लक्षात ठेवा कागद बनवण्यासाठी पाईन या सुचिपर्णी जे आहे ते वृक्षांचा उपयोग होतो नंतर भारतात वर्तमानपत्रासाठी कागद तयार करणारा पहिला कारखाना एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये सा लक्षात ठेवा एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये नेपानगर मध्य प्रदेश येथे स्थापन झाला ठीक आहे भारतात वर्तमानपत्रांसाठी कागद तयार करणारा पहिला कारखाना हा एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये नेपानगर मध्य प्रदेश हे ते स्थापन झाला सोनगड गुजरात येथेही कागद तयार होतो ठीक आहे सोनगड गुजरात येथेही कागद तयार होतो महाराष्ट्रात चंद्रपूरजवळ बल्लारपूर येथे कागद कारखाना आहे महाराष्ट्रात चंद्रपूरजवळ बल्लारपूर येथे कागद कारखाना आहे पुढचा पॉइंट आहे नायलॉन डेक्रॉन टेरेलिन टेरिन पॉलिस्टर रेयन नायलॉन डेक्रॉन टेरेलिन टेरिन पॉलिस्टर आणि रेयन हे कसे आहेत हे कृत्रिम धागे आहेत ठीक आहे हे कृत्रिम धागे आहेत नंतर रेशीम हा नैसर्गिक धागा रेशीम किटकाच्या कोशापासून मिळवतात रेशीम हा नैसर्गिक धागा रेशीम किटकाच्या कोशापासून मिळवतात एका कोशापासून पाचशे मीटर ते तेराशे मीटर पर्यंत लांबीचा धागा मिळतो एका कोशापासून पाचशे मीटर ते तेराशे मीटर पर्यंत लांबीचा धागा मिळतो रेशमाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन प्रथम चीनमध्ये सुरू झाले असे म्हणतात रेशमाचे मोठ्या प्रमाण उत्पादन प्रथम चीनमध्ये सुरू झालं असं म्हणतात पण रेशीम हा नैसर्गिक धागा रेशीम किटकाच्या कोशापासून मिळतो एका कोशापासून पाचशे मीटर ते तेराशे मीटर पर्यंत लांबीचा धागा मिळतो आणि रेशमाचे मोठ्या प्रमाण उत्पादन प्रथम चीनमध्ये सुरू झाले असे म्हणतात आता नायलॉन हा धागा बघा सो या धाग्याचा शोध नायलॉन या धाग्याचा शोध न्यूयॉर्क व लंडन येथे एकाच काळात लागला म्हणून न्यूयॉर्कचे एन वाय आणि लंडनचे एल ओ एन ही अध्यक्षर एकत्रित करून त्याला नायलॉन असे नाव देण्यात आले ठीक आहे या धाग्याचा शोध न्यूयॉर्क आणि लंडन येथे एकाच काळात लागला म्हणून न्यूयॉर्कचे एन वाय आणि लंडनचे एल ओ एन हे अध्यक्षर एकत्रित करून त्याला नायलॉन असं नाव देण्यात आलं नायलॉनचे धागे चमकदार मजबूत पारदर्शी आणि जलरोधे असतात ठीक आहे नायलॉनचे धागे चमकदार मजबूत पारदर्शी आणि जलरोधे असतात वस्त्रनिर्मिती मासेमारीची जाळी आणि दोरखंड वस्त्रनिर्मिती मासेमारीची जाळी आणि दोरखंड इत्यादी तयार करण्यासाठी हे धागे वापरात आणतात ठीक आहे नायलॉनचे धागे नंतर आता रेयॉन सो कापूस व लाकडाचा लगदा 
सोडियम हाइड्रोक्साइड नावाच्या रसायनामध्ये विरघळून एक द्रावण तयार केले जाते कापूस व लाकडाचा लगदा हा सोडियम हायड्रॉक्साईड ओके सोडियम हायड्रॉक्साईड नावाच्या रसायनामध्ये विरघळून एक द्रावण तयार केलं जाते या द्रावणापासून यंत्राच्या साह्याने हे धागे मिळवतात कुठले धागे रेयॉनचे धागे यांना मजबूती आणि चकाकी असते म्हणून त्यांना कृत्रिम रेशीम असं म्हणतात आणि सूर्यकिरणासारखे चमकदार या अर्थाने रेयॉन शब्द वापरतात ठीक आहे सूर्यकिरणासारखे चमकदार या अर्थाने रेयॉन हा शब्द याला वापरला जातो ठीक आहे सो लक्षात ठेवा याच्यामध्ये रेयॉनमध्ये कापूस आणि लाकडाचा लगदा सोडियम हायड्रॉक्साईड नावाच्या रसायनामध्ये विरघळून एक द्रावण तयार केलं जातं आणि या द्रावणापासून यंत्राच्या साह्याने धागे मिळवतात यांना मजबूती आणि चकाकी असते म्हणून त्यांना कृत्रिम रेशीम असे म्हणतात आणि सूर्यकिरणासारखे चमकदार या अर्थाने रेयॉन हा शब्द वापरला जातो नंतर आहे डेक्रॉन टेरेलिन आणि टेरिन डेक्रॉन टेरेलिन आणि टेरिन खनिज तेलापासून मिळणाऱ्या विविध हायड्रोकार्बन घटकांचा बहुवारिक श्रृंखला तयार करण्यासाठी वापर होतो अशा बहुवारिकेचे द्रावण बारीक छिद्रे असलेल्या चाळणीतून दाबतात यातून तयार होणारे धागे थंड झाल्यावर त्यांचा एक अखंड आणि लांब तंतू बनतो या तंतूंना पीळ देऊन धागा बनवतात निरनिराळे रसायन वापरून निरनिराळ्या गुंधर्माचे धागे बनवले जातात या धाग्यांना डेक्रॉन टेरेलिन टेरिन अशी विविध नावे मिळाली आहेत डेक्रॉन टेरेलिन टेरिन अशी जी आहे ती विविध नावं मिळालेली आहेत सो डेक्रॉन टेरिन अँड टेरिन खनिज तेलापासून मिळणाऱ्या विविध हायड्रोकार्बन घटकांचा बहुवारिक श्रृंखला करण्यासाठी वापर होतो अशा बहुवारिकेचे द्रावण बारीक छिद्र असलेल्या चाळणीतून दाबले जातात यातून तयार होणारे धागे थंड झाल्यावर त्यांचा एक अखंड आणि लांब तंतू बनतो या तंतूंना पीळ देऊन धागा बनवला जातो आणि निरनिराळे रसायने वापरून निरनिराळ्या गुंधर्भाचे धागे बनवतात या धाग्यांना डेक्रॉन टेरिलिन टेरिन अशी विविध नावे मिळालेली आहेत नंतर हायड्रोकार्बन्स खनिज तेलापासून मिळणारा घटक म्हणजे काय हायड्रोकार्बन्स होय खनिज तेलापासून मिळणारा घटक म्हणजे हायड्रोकार्बन्स आणि बहुवारिक श्रृंखला एका लहान घटकाची एकत्र गुंफन करून तयार होणारी अखंड साखळी म्हणजे बहुवारिक श्रृंखला एका लहान घटकाची एकत्र गुंफन करून तयार होणारी अखंड साखळी म्हणजे काय बहुवारिक श्रृंखला आता कृत्रिम धाग्यांचे गुण कुठले आहेत ते बघूया सो हे धागे खूप मोठ्या प्रमाणावर तयार करता येतात या धाग्यांची किंमत जी असते ती कमी असते अतिशय टिकाऊ आणि मजबूत असतात दीर्घकाळात उपयोगात आणता येतात जलरोधक असल्यामुळे भिजणे कुजणे अशा क्रिया घडत नाहीत कपडे लवकर सुकतात वापरण्यासाठी हलके आणि सोयीस्कर असतात चकाकी चांगली असल्यामुळे व्यक्तिमत्व खुलण्यास मदत होते तसेच या धाग्यापासून बनवलेल्या कपड्यांना सुरकुत्या पडत नाहीत तसेच त्यावर ओरखडे पडत नाहीत ठीक आहे हे कृत्रिम जे धागे आहेत ह्या धाग्यांचे गुण आहेत मोठ्या प्रमाणावर तयार करता येतात किंमत कमी असते अतिशय टिकाऊ आणि मजबूत असतात दीर्घकाळात उपयोगात आणता येतात जलरोधक असल्यामुळे भिजणे कुजणे अशा क्रिया घडत नाहीत कपडे लवकर सुकतात या कृत्रिम धाग्याचे वापरण्यासाठी हलके आणि सोयीस्कर असतात चकाकी चांगले असल्यामुळे व्यक्तिमत्व खुलण्यास मदत होते या धाग्यापासून बनवलेल्या कपड्यांना सुरकुत्या पडत नाहीत आणि त्यावर ओरखडी सुद्धा पडत नाहीत कृत्रिम धाग्याचे दोष कोणते आहेत बघा जलरोधी असल्या असल्यामुळे शरीराचा घाम शोषला जात नाही हे पहिलं दोष आहे याचा या धाग्यापासून बनलेले कपडे सतत वापरले तर त्वचा ओलसर राहून त्वचेचे विकार होण्याची शक्यता असते ठीक आहे या धाग्यांचे कपडे विशेषतः उन्हाळ्यात वापरणे त्रासाचे असते उन्हाळ्यात वापरणे त्रासाचे असते कृत्रिम धाग्यांचे ओके हे धागे लवकर पेट घेणारे असतात या धाग्यापासून बनलेली कपड्यांनी पेट घेतला तर ते त्वचेला चिकटून बसतात आणि त्यापासून गंभीर स्वरूपाच्या जखमा होतात धाग्यांचे सूक्ष्म जीवाद्वारे विघटन जे आहे ते होत नाही धाग्यांचे सूक्ष्म जीवाद्वारे विघटन जे आहे ते होत नाही हे कृत्रिम धाग्यांचे दोष आहेत म्हणजे शरीराचा घाम शोषला जात नाही ओलसर राहून त्वचेचे विकार होण्याची शक्यता असते उन्हाळ्यात वापरणं त्रासाचं असतं लवकर पेट घेतात हे धागे नंतर हे कपड्यांनी समजा पेट घेतल्या धाग्यापासून बनलेल्या तर ते त्वचेला चिकटून बसतात आणि त्यापासून गंभीर स्वरूपाच्या जखमा होतात आणि धाग्यांच्या सूक्ष्म जीवाद्वारे विघटन होत नाही ठीक आहे सो अशा पद्धतीचं हे प्रकरण आहे पाठ्यमागच्या आपल्या चॅप्टरमध्ये सहावा जो आपला पाचवा चॅप्टर होता त्याच्यामध्ये एक पॉईंट मी मी झाला होता की काही पदार्थांचे उत्कलन गोठण बिंदू सो मेन बत्तीचा आहे उत्कलन बिंदू साठ अंश सेल्सियस आणि गोठण बिंदू आहे साडेतीनशे अंश सेल्सियस ठीक आहे साठ अंश सेल्सियस साडेतीनशे अंश सेल्सियस प्लास्टिकचा आहे अडीचशे अंश सेल्सियस आणि गोठण बिंदू आहे नऊशे चोपन्न अंश सेल्सियस लोहचा आहे पंधराशे पस्तीस अंश सेल्सियस आणि गोठण बिंदू आहे अठ्ठावीसशे बासष्ट अंश सेल्सियस ठीक आहे हे आपलं पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये थोडं मी झालं होतं हे पॉईंट जर मी क्लिअर करून ठेवला सो अशा पद्धतीचं हे प्रकरण आहे सारखा सारखा व्हिडिओ तुम्ही रिवाईज करून बघा सर्व गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत जितक्या वेळ रिवाईज कराल तितक्या वेळ तुमची चांगली पद्धतीने उजळणी जी आहे ती चॅप्टरची होऊ शकेल ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि समोरच्या बेट म्हटल्यावरती क्लिक करायला अजिबात विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका सो लाईक्स करा लाईक करायला अजिबात विसरू नका सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट